गुड मॉर्निंग एंड असलम स्टूडेंट्स टूडे इज़ और एलेवेंथ लेक्चर फॉर साइंस सो येस्टरडे आई टोल्ड यू टू रीड दिस चैप्टर चैप्टर नंबर वन द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रीड इट फॉर ओली एंड आई होप डैट यू हैव रेड इट सो टुडे आई एम गोइंग टू रीड इट एंड डिस्कस इट विद यू एंड एक्सप्लेन इट टू यू इफ वी रीड फ्राम पेज नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लॉवरिंग प्लांट A typical flowering plant can be divided into two main parts. अगर एक प्लांट की हम बात करें जो फ्लावर्स जिसके ऊपर निकलते हैं it consists of two main parts: vegetative part and reproductive part. जो reproduction के लिए use होता है that is a uh, reproductive part और एक vegetative part होता है जो main body होती है उसकी अब if we read about vegetative parts, तो उसके अंदर root आती है आपकी जो जमीन के अंदर होती है फिर उसकी stem आती है ठीक है जिसके ऊपर वो सारा प्लांट खड़ा होता है एंड देन लीव्स ये एक इसका वेजिटेटिव पार्ट है और इसको मेन बॉडी भी कहा जाता है प्लांट की फिर द स्टेम की अगर हम बात करें द स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अब द ग्राउंड ये स्टेम वो पार्ट होता है जो जमीन से बाहर जब आप दरख्त निकलता देखते हैं या कोई भी प्लांट निकलता देखते हैं तो उसकी मेन जो टहनिंग होती है मेन जो ब्रांच होती है सीधी जा रही होती है डैट इज अ स्टेम और ये ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती है डीयर्स लीव्स बर्ड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इसके ऊपर लीव्स लगते हैं बर्ड्स लगेंगे फ्लावर्स लगेंगे और फ्रूट्स लगेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम अगर करेक्टरिस्टिक्स इसकी देखी जाए खसूसियात देखी जाए स्टेम की द स्टेम इज यूली इरेक्ट एंड अपराइट इरेक्ट रहती है और सीधी रहती है ठीक है जी इरेक्ट का मतलब है कि इधर उधर ढीली नहीं होती खड़ी रहती है ऐसे सीधी बिल्कुल इरेक्ट रहती है टाइट रहती है बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटली अलॉन्ग द ग्राउंड लाइक दोज ऑफ द स्ट्रॉबेरी प्लांट लेकिन कुछ स्टेम्स uh, ऐसी भी होती हैं जो जमीन के साथ वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल ग्रो करती हैं जिसको आप अक्सर कहते हैं कि बेल वाला पौधा लगाया हमने घर में जो दीवार के साथ ही वो क्या होता है वो निकलता जाता है अक्सर आपने अंगूर जो ग्रेप्स का पौधा होता है वो भी देखा होगा वो भी इसी तरह का होता है स्ट्रॉबेरी प्लांट भी ऐसे ही होता है सम स्टेम्स आर लॉन्ग थिन एंड वीक कुछ लंबी होती हैं पतली होती हैं और वीक होती हैं एज इन क्लाइंबिंग प्लांट्स और दे आर थिक एंड फ्लैशी एज इन बल्ब्स एंड कॉन्स कॉन्स कॉम्स और बर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी ये स्ट्रॉन्ग होती हैं थिक होती हैं फ्लैशी होती हैं और क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ ऐसे निकलते जाते हैं ठीक है जी क्लाइंब करते जाते हैं लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेप लीव्स और बर्ड स्टेम के ऊपर ग्रो करते हैं फ्राम स्वोलन एरियाज कार्ड नोट्स ये अंडरलाइन कर लें कि नोट्स क्या होता है ये एक स्वोलन पार्ट है जहाँ से आपके बर्ड्स और लीव्स निकलते हैं बर्ड उसको कहते हैं जब फ्लावर आपका निकलने वाला होता है वो छोटा सा किसी सैम के ऊपर एक छोटा सा दाना सा बन जाता है और उससे फिर एक फूल निकलता है फिर वो फूल कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट के अंदर तो डैट इज़ अ बर्ड बेसिकली द स्पेस बिटवीन टू कंजेक्टिव नोड्स अब ये सोलन एरिया जो होता है इनके अंदर जो कंजेक्टिव दो नोड्स के अंदर मतलब कि एक के बाद दूसरे के अंदर जो डिस्टेंस होता है जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड इंटरनोड कहते हैं उसको सम स्टेम्स सच एज दोज ऑफ पोटैटोज एंड जिंजर ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड दीज हैव बर्ड्स नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड आर क्लासिफाइड एज अंडरग्राउंड स्टेम्स अब जिंजर है उसके बाद पटैटोज है स्वीट पटैटोज जिस तरह होते हैं शक्करगंदी जिसको आप कहते हैं ये सारे ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं ठीक है जिंजर भी ज़मीन के अंदर ग्रो करता है ये ज़मीन के अंदर ही पाया जाता है ज़मीन के अंदर से ही निकालते हैं तो इसकी स्टेम ज़मीन के अंदर होती है नोड्स भी अंदर होते हैं इंटर नोड्स भी अंदर होते हैं और बर्ड्स भी अंदर होते हैं इसके यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल दे आल्सो हैव टाइनी होल्स और स्टेम एट फॉर द एक्सचेंज ऑफ कैसे स्टोमेटा के जरिए छोटे छोटे स्टेम के अंदर होल्स होते हैं जिसके थ्रू ये स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं मतलब कि दिन के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को एक्जेल करते हैं 
जो इंसान लेते हैं और इंसान कार्बन डाइऑक्साइड को एक्जेल करते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अगर प्लांट्स ना हो तो हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो अगर हम ना हो तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी तो फिर प्लांट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते सो वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड वो कहते हैं कि यंग स्टेम्स जो होती हैं नई नई जो पौधे निकलते हैं तो वो बहुत ग्रीन से होते हैं उसका रीज़न ये है कि वो उनके अंदर टोटली क्लोरोफिल भरा होता है लेकिन जब दरख्त बड़ा हो जाता है आपको पता है वो ब्राउन सा उसका एक स्टेम बन जाती है तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर अ स्टेम हैज़ अ बर्ड एट द टिप कार्ड द टर्मिनल बर्ड अब जो स्टेम है उसके बिल्कुल ऊपर जाके जो बर्ड होगा उसको हम कहते हैं टर्मिनल बर्ड बाय विच द स्टेम इंक्रीजेज इन लेंथ वो सबसे ऊपर वाला जो है उसकी वजह से स्टेम इंक्रीज करती जाती है बड़ी होती जाती है स्मॉल बर्ड्स कॉल एक्जिलरी बर्ड्स ग्रो ऑन द एक्सल्स अच्छा जी एक्जिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सल्स के ऊपर निकलते हैं और एक्सल्स कौन से होते हैं ये स्मॉल बर्ड्स होते हैं एक्सल्स कौन सी पॉइंट है द जंक्शन ऑफ द लीव एंड स्टेम जहाँ पे लीफ और स्टेम का मिलाप होता है ना जो मिलते हैं उनका कनेक्शन होता है जंक्शन बनता है उस जगह पे जो बर्ड्स निकलते हैं उसको छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और उसको कहते हैं हम एक्जिलरी बर्ड्स न्यू ब्रांचेस न्यू ब्रांचेस एंड फ्लॉर्स ग्रो फ्रॉम द एक्जिलरी बर्ड्स नई ब्रांचेस जो निकलती हैं आगे से टहनियाँ जो इंक्रीज होती हैं निकलना शुरू होती है वो यहाँ से ही निकलती हैं और नए फ्लॉर्स भी यहाँ से निकलते हैं अगर हम फंक्शंस ऑफ द स्टेम की बात करें कि इनका फंक्शन क्या है द स्टेम लीव्स लीव्स बर्ड्स फ्लॉर्स इन फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इट्स स्पेसेस आउट द लीव सो दैट ईच लीव ऑप्टेन एयर एंड सनलाइट ओके इफ वी टॉक अबाउट स्टेम्स फंक्शन तो इसके ऊपर लीव्स लगते हैं बर्ड्स लगती हैं फ्लॉर्स लगते हैं फ्रूट लगते हैं और इसका काम क्या होता है uh, जो इट स्पेसिस आउट द लीव सो डैट ईच लीव ऑफ टेन एयर एंड सन लाइन ये अपने जो स्टेम है अपने अंदर से ये लीव्स पैदा करती है ताकि वो एयर और जो सन लाइट है उनको अपने ऊपर ले सकें और फूड बना सकें अपना ठीक है और गैसीस एक्सचेंज भी हो सके इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्राम द रूट टू द लीव्स जमीन से लेके लीव्स तक जो वाटर ट्रांसफर होता है वो इसी के थ्रू होता है स्टेम के थ्रू इट आल्सो ट्रांसपोर्ट्स प्रिपेयर फूड फ्राम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट अब जो लीव्स के अंदर फूड बनता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सो फोटो सिंथिस बाई एयर एंड वाटर एंड आपका जो है सन लाइट है तो यहाँ से सारा फूड ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू स्टेम टू ऑल ओवर द प्लांट पूरे प्लांट के हर जगह के अंदर एवरी स्पेस इट होल्ड द फ्लॉज एक्सपोज टू द एयर सो डैट दे कैन बी पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट्स ऑफ और द विंड अब क्या होता है ये इंसेक्ट्स के लिए और विंड के लिए फ्लॉज निकालता है ताकि पॉलिनेशन हो सके द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन का प्रोसेस हो सके ठीक है जी ये सीड्स इसके जो हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सके वो फ्लॉर्स के अंदर इंसेक्ट्स बैठती हैं वो फिर वहाँ से उठाती हैं ठीक है जी सीड्स उठाती हैं फिर दूसरी जगह पे जाके उनको लगाती हैं रख देती हैं वहाँ से फिर जर्मिनेशन एक और प्लांट निकलना शुरू हो जाता है या हवा तेज़ आए तो फ्लॉर्स के साथ उड़ के वो चले जाते हैं सीड्स उसके जो होते हैं फोटोसिंथिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम्स बहुत सी छोटी सी और यंग सी स्टेम्स जो होती हैं ग्रीन स्टेम्स उनके अंदर फोटोसिंथिस होते हैं सम स्टेम्स आर स्टोर फूड एंड दे फो बिकम थिक एंड फ्लैशी कुछ स्टेम्स फूड रखती हैं तो वो मोटी मोटी हो जाती हैं और फ्लैशी सी हो जाती हैं फ्लैशी मीन्स मतलब कि आपको बिल्कुल प्योर और ताज़ी नज़र आने वाली और जिस तरह फ्लैशी होता है आप उसको कह सकते हैं कि थोड़ी मुलायम सी मतलब कि उनके अंदर लुब्रिकेशन हो जिस तरह आप वैजलिन किसी चीज़ के ऊपर लगा दें और उसकी लुब्रिकेशन नज़र आती है उस तरह से फ्लैशी सी होती है वो इफ यू टॉक अबाउट द रूट आज हम द लीफ तक वो पढ़ेंगे ठीक है द रूट द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉन ग्रीन इन कलर ये रूट जमीन के अंदर होते हैं और इनका कलर बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होता इट डज नॉट बी अ लीव्स और बर्ड्स बट इट हैज़ अ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप 
इसके ऊपर ना बर्ड्स लगते हैं ना लीव्स लगते हैं लेकिन इनके पास एक पॉइंट होता है जिसको रूट टिप कहते हैं वहाँ से ही प्लांट ग्रो करना स्टार्ट होता है वे विच इट रीज इंक्रीज इन लेंथ द टिप इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रूट कैप रूट कैप उसके ऊपर लगा होता है टिप के ऊपर और वहाँ से प्लांट ग्रो करना शुरू होता है लटल अब द रूट कैप इज अ रीजन विच हैज वेरी फाइन रूट हेयर्स और Uh, कहते हैं जी इस रूट कैप के बिल्कुल अबव क्या होता है कि रूट हेयर्स होते हैं फाइन रूट हेयर्स होते हैं जिस तरह ऐसे ये अगर आप फेबरस रूट देखें तो वो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से फैले हैं विच हेल्प द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर ये रूट हेयर क्या करते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट फ्राम द सॉयल सॉयल के अंदर से सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्राम विच ब्रांच रूट्स ग्रो सच रूट्स लाइक कैरेट एंड रेडिशेज आर कॉल्ड टैप रूट्स जिस तरह की कैरेट और रेडिशेज ये जो रूट्स हैं जिनमें ये ग्रो करते हैं या हमने टैप रूट देखा होगा इसको टैप रूट कहते हैं ये ज़मीन के अंदर ही यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देते हैं इसको हम टैप रूट्स कहते हैं इन सम प्लांट्स लाइक क्रास मैनी ब्रांचेज रूट्स मैनी ब्रांच रूट्स ऑफ द सेम साइज ग्रो आउट एट द सेम टाइम सच रूट्स आर कॉल्ड फेबरस रूट्स अब ये देखें फेबरस रूट्स आपका एंड पे बना हुआ है तो इसके अंदर क्या होता है ये आपको रूट टिप भी नज़र आ सकती है रूट का बिल्कुल किनारा जो नज़र आ रहा है ये टैप रूट्स आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि अगर आप अपनी बुक पे देखें तो ये टैप रूट किस तरह से कि उसके ऊपर आपने अक्सर देखी होगी कैरेट वगैरह तो उसके ऊपर भी वो रूट हेयर स्टाइल नज़र आ रहे होते फिर अगर आप फाइबरस रूट देखें तो जिस तरह ग्रास है आपके घर के अंदर अगर एरिया है तो अगर वो वहाँ पे ग्रास है अगर लॉन है आपका घर के अंदर तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पे कितना ग्रास निकला होता है तो वो एक ही जगह से निकल रहा होता है और इस तरह से नीचे उसकी रूट्स फैली होती है सारी सम रूट्स लाइक द अनियन बल्ब ये अनियन बल्ब आपको नज़र आ रहा है अनियन तो आपने देखा होगा इसको कहते हैं प्याज घर के अंदर आप अक्सर यूज़ करते हैं तो इसकी लेयर्स जिस तरह अंदर आप काटते हैं तो वो कैसी लेयर्स बनी होती हैं एक दो तीन चार इस तरह से लेयर्स निकलती जाती हैं अगर लेयर्स आप उतारते जाएं तो लेयर्स निकलती आएंगी आगे से नहीं उसको कहते हैं अनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम ये डायरेक्ट स्टेम से निकलता है दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस रूट्स इसको एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं और ये बिल्कुल रूट के अंदर से निकलता है और ये लेयर्स के अंदर होती हैं रूट्स फंक्शंस ऑफ द रूट क्या होता है अ रूट फिक्सेस द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल ये दबा के प्लांट को एक ही जगह पे कंट्रोल करके रखता है ताकि वो हवा से घिर गिर ना जाए जो कमज़ोर हो जाते हैं वो फिर हवा चलती है तो वो अक्सर आपने ट्रीज गिरे देखे होंगे जब हवा चलती है तेज़ तो जब विंड आती है तो अक्सर दरख्त गिर जाते हैं क्योंकि उनकी रूट्स कमज़ोर होती हो होगी होती हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं तो वो गिर जाते हैं रूट्स भी बाहर आ जाती हैं तो रूट्स का मेन काम है कि स्टिफ रखना प्लांट को खड़े रखना और उसी जगह पर रखना इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्राम द सॉयल पानी और सॉल्ट को मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है फ्राम द सॉयल और रूट मे स्टोर फूड एज वेल और रूट के अंदर समटाइम्स फूड भी स्टोर हुआ होता है द लीफ अगर हम लीफ की बात कर लें तो द लीफ इज़ द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लान विच ग्रोज फ्राम अ नोड ऑन द स्टैम नोड से ही आपको बताया था नोड क्या होता है नोड से ये निकलता है और ग्रीन कलर का होता है और फ्लैट होता है लीव्स का तो आप सबको पता है इट हैज टू सर्फेसिस एन अपर शाइनी सर्फेस एंड अ लोअर डल सर्फेस अक्सर आप जब प्लांट देखेंगे अगर कोई भी लीफ देखेंगे अगर आपके घर में प्लांट है तो आप काइंडली लीफ उतार के देखें उसका तो वो ऊपर वाली साइड से जो नज़र आ रहा होता है जो सन की साइड को होता है जिधर से वो सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है वो हमेशा ग्रीनिश सा होगा और उसकी बैड जो साइड है वो डल होगी और अगली शाइनी और ब्राइट साइड होगी एनापो शाइनी सर्फेस एंड लोअर डल सर्फेस विच कंटेन टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा मैंने बताया था आपको छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से गैसियस एसगेन वगैरह होता है और पानी वगैरह भी ये फोटोसेंसिस के प्रोसेस में ये सारा प्रोसेस वहाँ से ही होता है द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ ब्लेड और लैमिना द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज द लीफ ब्लेड 
और ये जो दरमियान के अंदर एक शाग सी जा रही होती है कि आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं ये जो दरमियान के अंदर इसकी जा रही है एक लाइन थी इसको हम कहते हैं लीव ब्लेड या लेमिना विच इज़ अट्रैक्टेड टू द स्टेम बाय लीव स्टॉक और पैटियोल इसको हम कहते हैं जी पैटियोल ये ठीक है जी ये लेमन है ठीक है जी ये वेन अंदर जा रही है ये वेन जा रही है अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं पैटियोल ये पीछे जो स्टेम के साथ आपको मिला रहा है द लेमना इज सपोर्टेड बाई अ थिक मिड रिब अब दरमियान के अंदर भी कुछ आप देख रहे हैं कि मिड रिब्स वगैरह होती हैं दरमियान के अंदर रिब्स होती हैं वेंस होती हैं तो उनके साथ मिल के ये दरमियान के अंदर जो सारी आपकी मिड रिब जा रही है उसको उसके साथ ये मिल के खड़ा हुआ होता है पेटियोल आपका जो है लेमना इन द मिडल एंड नेटवर्क ऑफ वेन साइड पर वेन्स निकल होती हैं विच स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन द लीफ जो कि मेन जो आपकी एक वेन जो आ रही है मिड रिम के साइड पे वेन्स हैं वो क्या करती हैं ट्रांसफ़र करती हैं पानी और फूड को और ये यहाँ पे अगर आप साइड पे देख लें ये नीचे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ ये सारा बना हुआ है आप इस डायग्राम को स्टडी करें इसकी लेबलिंग भी आ सकती है आपको और ये बड़ा बरीक सा एक लीफ का इन्होंने स्पेस दिया हुआ है क्यूटिकल क्लोरोप्लास्ट आपको बताया हुआ है एयर स्पेसेस जो होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा मैग्नीफाइड ये मैग्नीफाइड लीफ है बहुत माइक्रोस्कोप से ये पिक्चर ली गई हुई है गार्ड सेल्स होते हैं मिड रिब होती है एपिडर्मिस होता है ये सारी चीज़ें आप इसको लेबलिंग देख सकते हैं उसकी और उसके नाम याद करने फंक्शन ऑफ द लीफ क्या होते हैं द लीफ मैनुफेक्चर फूड फॉर द प्लान थ्रू अ प्रोसेस फॉर फोटोसिंथिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू ये प्लान के लिए खाना जनरेट करता है खाना बनाता है स्टोमेटा इज द ली लीवस इन द लीवस हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज टोमेटा जो छोटे छोटे सुराख होते हैं तो वो हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपको और सम थिक एंड फ्लैशी लीव स्टोर फूड सो इट इज़ इट फॉर टूडे इन शाला रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम कल पढ़ेंगे एंड आफ्टर डैट इन आगे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर इन वी विल स्टडी फर्दर और आप यू शुड डू अ प्री रीडिंग ऑफ दिस आप पहले से पढ़ लें उसको आगे ताकि आपके दिल में अगर सवाल आते हों और आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए वो अच्छा होगा एंड इसको दोबारा से पढ़ें और इसके जो सारे बोल्ड लेटर के अंदर ब्लैक बोल्ड लेटर के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको याद करें उनको समझें कि वो है क्या है लेक्चर uh, के अंदर कोई चीज़ समझना है तो मुझे पूछ लें ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर अल्लाह हाफिज़